ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದು ಚಿಂತನೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ರೈಲು ಬಂತು ಜನ ನುಗ್ಗಿದ್ದರು ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಒಳ ಸೇರಿ ತಮಗೆ ತೋಚಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ಕಿಟಕಿಯಿಂದಲೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಕರವಸ್ತ್ರ ನೀಡಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವ ಇರುವ ವೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ರೈಲು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ ತಡವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಒಂದೊಂದು ಸೀಟು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ ಒಂದು ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಸೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಆ ಜಾಗ ಕೊಡು ಆ ಮಗುವಿನ ಜಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸೀಟ್ ಜಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಬೇಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಗುಣವಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ನಂತರ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಸಿ ಮುಸಿ ನಿಂತರು ಇದು ಘಟನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಜಾಗ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ಧಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೈಲು ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಕೇತ ಅವನ ಮಾತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಮಾತು ನಗೆಪಾಟೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹುತ್ತ ಎನಿಸಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಬಹುದೇ ಹೊರತು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೀಟು ಪಡೆದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಸೀಟು ಕೊಡುವ ಔದಾರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ದೇಶದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಭವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸ್ಥಳ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವು ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗುವ ಅಂಶವು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾದಿತ್ತು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊದಿಕ್ಕೆ ಹೊದಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಶಗಳು ಮನುಕುಲದ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಗಳೆಯಲಾಗದು ಅಲ್ಲವೇ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ